tudo que vai estar na sua mesa daqui dois anos já está neste evento. Quem vai nos contar um pouquinho mais sobre isso é a Clélia Wack, que é diretora dessa feira. Clélia, muito obrigada pela sua participação em entrevista. Que história é essa? É uma grande novidade, né? É, a FISA, primeiro obrigada pela presença de vocês, vocês são sempre muito bem-vindos. Todos os eventos da Informa Markets Brasil são casa de vocês, então obrigada pela presença. É, a Food Ingredients South America, na realidade, ela é há 27 anos a principal plataforma de inovação para a indústria de alimentos na América do Sul. É, ela faz parte de uma cadeia global de feiras sob a marca Food Ingredients, então aqui é onde a inovação é, acontece. É onde o futuro começa, vamos dizer assim. Então, tudo que realmente vai estar na mesa, é, produzido pela indústria de alimentos, na mesa do brasileiro, em alimentos e bebidas, está começando aqui, está sinalizado aqui. A tendência está sendo anunciada aqui. Agora, esse evento é muito mais do que uma simples feira de produtos alimentícios. Né? A gente estava conversando, você falou que tem ações sociais, enfim, explica um pouquinho melhor para a gente. Então, quando, quando eu falo em tendência, quando eu falo em inovação, quando eu falo em quebra de paradigmas, eu acho que a gente, como principal evento do setor, a gente tem um, ou deveria ter um compromisso, além desse, de, de promover essas conexões, esses negócios. Eu acho que a gente tem a obrigação de atuar de forma mais ampla. Né? O nosso portfólio de alimentos e bebidas aqui na Informa Markets, que envolve as marcas é, também Fispal, Tecnocarne, Fispal Food Services, Sorvetes, Fispal Tecnologia e Tecnocarne, para você ter uma ideia, por ano nós falamos com cerca de mil expositores e mais de 100 mil visitantes de toda a cadeia de alimentos. Então a gente não pode não olhar para outras coisas pra, da, da, relacionadas à sustentabilidade é, as questões do ESG mesmo, as questões do meio ambiente, as questões do social, sabe, é, as questões de governança, eu acho que passa por tudo. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, fala também sobre a segurança alimentar. E nós atuamos na cadeia de alimentos. Então, a gente tem sim projetos de sustentabilidade. Uma das grandes novidades esse ano é a retirada do carpete é, da FISA e eu estou muito orgulhosa por a gente ser precursor no Brasil nessa decisão, nessa atitude, porque isso é uma quebra de paradigma, isso é uma inovação e eu acho que isso tinha que ser feito aqui dentro da Food Ingredients South America. Parte dessa receita, a gente não está falando sobre redução de custo, nós estamos falando sobre uma atitude sustentável que além de cooperar com o meio ambiente, vai cooperar com o social, porque uma parte dessa, desse dinheiro que seria gasto com a instalação do carpete vai ser revertido para o projeto Padaria Escola Tiãozinho, que nós apoiamos aqui na comunidade de Americanópolis e que já formou mais de 140 pessoas, capacitou, não é formou, capacitou mais de 140 pessoas no setor de alimentação, em padaria e, co e confeitaria. E, além disso, a gente tem o Green Lounge, onde nós estimulamos o nosso visitante a beber água, a se hidratar, a comer uma fruta, onde a gente tem frutas imperfeitas, no sentido de, com relação ao padrão estético comercial, mas que são perfeitas quando a gente fala em saudabilidade e uma ação social, para a gente acabar com o desperdício de alimento e reduzir também a fome no Brasil. E o beber água que você falou é de uma forma diferente, né? Tem um copo um tanto quanto diferenciado ali, né? Isso, é um copo também sustentável de papel que vai para reciclagem. Então, nosso olhar está muito em cima disso. Nosso olhar está em cima da sustentabilidade é, como um todo e a alimentação fala muito sobre isso. Perfeito. Clélia, muito obrigada pela entrevista. Então, tá aí. É realmente algo imperdível que você precisa conhecer. Venha!